。大哥，这江湖传言，难辨真假。为了一个传言，抛家舍业，孤身前往，难免有点不妥。倘若他真的在苗疆，但这苗疆山高林密，道路崎岖，这茫茫人海，一个陌生人哪儿找得到啊？哪怕此行是大海捞针，我也要去一趟。大哥，高义博云，小弟实在佩服，敬大哥一杯。不如让小弟助你一臂之力。我天龙门有些人手，我先派人去苗疆打探。一旦有了那个用毒高手的消息，你再亲自前往，如何？十八年了，我一直苦于没有线索，如今机会就在眼前，我必亲自去。可是，我意已决，不用再说了。倒是真有一件心事，放心不下。嫂子和孩子，我这一走，少则三个月，多则半年。孩子尚在襁褓之中，舍不得。是啊。如果大哥不嫌弃，如果嫂子也不嫌弃的话，可以来我天龙门住几日。寒舍虽然不是什么豪府，但是也有几间空房，车马充足，衣食无忧。仆人丫鬟也有，应该不至于照顾不好嫂子和孩子吧？不必了，劳烦帮我找两个帮佣即可。大哥，我说句，或许啊，会让你心烦的话。你名头这么响，仇家这么多，万一……难道你忘了当年商建明杀进家中的事了吗？在我天龙门，至少能够保全他们母女俩的安全。如果你信得过我的话。解口气儿，都忙活这半天了，来，擦擦汗啊！去那喝口茶去。我啊，不累的。我小时候也是苦出身，这些活我都干过。吴少侠，真不知道怎么感激你才好，你替我伸的冤，还这么的帮衬我们。真不知道是我阿四呀，上辈子积了多少德，还是北地老爷显灵啊，还天兵天将啊，想来救苦救难的。可能还真是缘分吧。我啊，从小就父母双亡，是我养父一手把我带大的。他叫平四，也是广东人。我一见你啊，就想起我平四叔。要不我就叫您一声四叔吧。哟，那我以后就可以名正言顺的叫你大哥啦。没大没小的，你还是叫胡大侠的。胡大哥，你看这是果爹特意让我去镇上买的烧腊，是我们这里最有名的烧腊店哦。嗯。我看是你自己呀、啊，想吃，借着胡大哥的名义而已。你别忘了，一会儿去给你娘送一些。我刚才路过许大夫的药铺，已经给娘送过去了。娘喝了药，已经睡着了。嗯，真乖。要是小二他娘没事儿，真想让您尝尝他的手艺，可惜了。这好好的一个家，四叔。你也别想太多了，钟四婶很可能只是一时急火攻心，现在有大夫在医治，说不定很快就痊愈了。
上千万要保重啊狗吃的东西啊！你个小黄八蛋，小兔崽子，赶紧放我出去！你等我出去了，我扒你一层皮！你赶紧放我出去！方少爷，小弟也是实在没有办法，方老爷特意交代了，让您再忍耐几天。忍几天啊？说，老老爷还说说什么？说要对您像对普通犯人一样，不能有半点照顾。我想老爷也是为了掩人耳目啊！演个屁呀、啊！你们到底要关我多少天？你再不放我出去，我就要憋死了！快把门给我打开！好了。哎，爹，你可算来了！你快放我出去，爹！方老爷，下去吧。是。爹，你到底要关我多久啊？为什么这么对我呀？爹把你关在这儿啊，是为了你好。你闯下大祸了。大祸。爹，不至于吧？那他们两个就江湖混子，这可是在佛山。你放我出去，我弄死他俩！住口！成事不足，办事有余。要不是因为你们，你能栽这么大跟头吗？你都多大了啊？怎么这么不拿事儿呢？你如此这般，将来爹怎么把这份家业交到你手上？爹。这常言道：“逢强制取，欲弱或擒。”爹如今能够攒下这份家业，靠的是什么？知己知彼，方可处于不败之地。知道。爹，您这么说，是已经有对策了，是吗？该你知道的时候，爹自然会让你知道；该让你出去的时候，自然会让你出去。好好在里想想。知道了。本来放牛都是跟弟弟一起放牛的，现在弟弟没有了。胡大哥，你教我功夫吧。你想学什么功夫啊？只要能保护我爹娘，什么功夫都行。嗯，好。哎，英雄！英雄！有我呢。嗯。英雄，我家老爷请您过府赴宴。中四爷一家也在备药之列。英雄，您好人帮到底。送人送到家，一手托两家，吃了这顿河头酒，我家老爷和钟四爷一家便能化干戈为玉帛，以后乡里乡亲的也好相处。您说不好吗老爷，老爷，老爷，客人到了。等一下，是是。阿弥陀佛。
。师傅，我这招追星赶月，还是不能得心应手。不，是你的心乱了。祈福，如流水不安；心静，似高山不动。这句要诀，你七岁就会背了，怎么背着我下了天山，就全忘了呢？师傅，这的事儿您都知道了。你能怜贫惜弱、扶危济困，为师高兴。但我希望你能明白“大智之止，过犹不及”这句话，给自己留一点余地。可您不是说了要惩奸除恶、替天行道吗？你到底还是动了杀心。师傅，您不知道他是什么人。但我知道你是什么人。你以为我是在救他吗？傻孩子，我是在救你。你真杀了他。恐怕你这一生都会过不去这个坎儿。孽缘也是缘，你不要忘了，你的体内流着他的血。人生在世，如身处荆棘林中，心不动，则人不妄动；不动，则不伤。你好好想想，想不明白，就不要回天山。阿四兄弟，胡少侠，如果不是二位说呀，父母真不知道啊，封家在佛山是如此的不堪啊。如果二位不说，这个封七奴才啊，竟然在外边霸占了上百亩的田地，哎，我真是老糊涂了啊！二位请坐，请请请请，胡少侠。去那边坐，啊，吃吧吃吧，这孩子小，他嘴急，吃吧。一鸣他娘啊，死得早，我对这孩子呢，倍加的溺爱。以前只知道他，啊，吃喝嫖赌，是个花花公子，可真的没有想到，他竟然做出。竟然做出如此不堪的事儿！啊，来，啊，阿四兄弟，我敬你一杯，坐坐坐坐。阿四兄弟大人有大量，啊，不计前嫌。凤毛实在是惭愧。兄弟，丧子之痛，父母感同身受啊。这是凤母家几块上好天地的地契，请阿四兄弟笑纳。啊，阿四兄弟，您就收下吧。来，如果您不收，我这心不安呐。您就收下吧，啊，否则。父母就是死，都入不了祖坟呐！兄弟，四叔，收下吧，这是你应得的。哎，收下吧。哎，来，给您放好啊！哎，这就是您的了。胡少侠，只要凤某还有一口气在，绝对不会让阿四兄弟受一点点委屈。啊，从今以后
阿瑟兄弟的事就是我的事儿，凤某说到做到。真的杀了他，以后恐怕一生都会过不去这个坎儿。孽缘也是缘，不要忘了，你的体内流着他的血。乡下牧人，又如何斗得过他？也许，这就是我的命吧。老爷。我被赶出了凤家。你这个不要脸的贱人，竟然敢勾引我家老爷！把他赶出去，让他永世不得踏入佛山半步。敢！谁要是敢收留他，就是在跟我凤家作对。想投河自尽，但那个时候，我的复仇已经有了你兄弟，二四兄弟，啊，不胜酒力，哈哈，呃，我得送他们回去了。哎，记住，哎，我们再喝一杯，啊，再喝一杯。胡少侠，少年英雄，啊，帮我大开眼界，堪比当年胡一刀。哎，凤老爷过奖了。您刚才说的这个呀，才是武林中真正的泰山北斗，我比不上。不是凤某恭维，啊，那位，在当年你这个年纪的时候，那武功还不如你呢，可以说是鸟随鸾凤，飞腾远。哈哈哈！冯某平生最喜欢结交的就是江湖豪杰。胡少侠，可否，可否后堂一叙？来，请，请，请，请，请。
穷凶极恶王伯亮，火手判官千里光，苍龙岛主孙楚文，他们都是英雄，嗯，都是我的禁地。凤老爷果然深藏不露，他们都是你的手下败将。我们都是一顶一的高手，可以说每一位武功都胜我十倍。那你是怎么打败他们的？常言道：“上兵伐谋，凤谋取胜，靠的不是蛮力和拼劲儿。”也就是说，他们这些人啊，太容易相信别人。对吧，苗夫人，若兰官，夫人，您，我吃不下。苗夫人，这是我们老爷从燕峰楼请的南方厨师做的，您尝尝呗。不用了，谢谢。又不喝可会。已经换了八个厨师了，几大菜系也都试过了，就连皇后娘娘也该满意了。奶妈，来。不哭啊！告诉我，你听到了什么？孩子在哭。对。孩子在哭，你是个奶妈，你连个小孩都哄不定。老爷，那孩子除了苗夫人，谁也不让抱，一抱哭得更厉害了。哎，行了，下去吧。不哭啊，不哭不哭，若兰乖，若兰不哭。大嫂，不哭了啊，天长们。你这几天都不吃东西，身子坏了，我怎么跟苗大哥交代啊？哎，天长门放心，我会照顾好自己的。只是若兰一直哭呢，我也吃不下。嗯，那我来抱，你休息一下吧。啊，他不让别人抱。哎，可以的。来来来，来。若兰，让田叔叔抱好不好？当心啊！嗯，田叔叔抱抱。来来来。田叔叔抱抱，哎，小心！哦，哦，高高，啊，好，来来来，哦，别哭啊，乖乖，哎哎，真好，哇，飞高高，哦，你看，不哭了，对不对？哦，好。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖真乖啊！哎、<笑>天掌门、嗯，给我吧。啊，若兰，是不是饿了呀？啊、谢谢田叔叔。啊，如果你之后还需要人带小孩，跟我讲一下，我可比那些那些奶妈好使啊！啊，嗯，我先走了。好。怎么样了？掌门放心，嗯，苗人凤的一举一动，都在我们的掌控之中。好，说吧，查到些什么？他一到苗疆，便四处奔走。苗疆有三门八派，七七四十九家山寨，几乎被他找到了一半。我想，他是放心不下老婆孩子，想找到人尽快回家。那用毒高手，可有眉目？没有，一点线索也没有。以小人之见，他这一趟去苗家，算是白跑了。你刚才说放不下老婆孩子，我可不这么认为。他不顾妻儿，一心只想查明真相，报仇雪恨。我告诉你啊，我这个大哥啊，自小就是这样，不撞南墙不回头。不见棺材，不掉泪。大胆贼人，竟敢夜入民宅，连伤两命，还不从实招来？死无力！好个铁嘴钢牙！如今证据确凿，不容你不招。来人，带证人。大人，证人带到了。嗯，草民叩见大人。你们俩，把你们的所见所闻，如实说来。大人，那天一早，我经过钟家门口，听到里面有争吵声。是谁在争吵？一个是钟阿四，小人和他比邻多年，我熟悉他的声音。另一个呢？另一个是外乡人，我也不知道。你看看是他吗？啊，对对对，就是他，就是他，千真万确。那天早上就是他跟钟阿四吵架的。他们在吵什么？好像银子。钟阿四说要占七成，另一个说、哎哎哎哎、对半平分。哎，你不要怕啊，这里是有王法的地方啊。你接着说。后来，前院的阿祥也来了，这事他都听到了，是吧，阿祥？你说，钟阿四说，我搭进去了一个儿子，难道不应该多要点银子吗？那个人说。当初说好的一人一半，来人，你，你给我你敢抵赖，误伤了你全家！你给我你给我讲，他们在吵什么？啊，到底是多少银子？好像是三千两。啊，对对对，我也听到了，三千三百两。好吧，你们先下去吧。啊，草民告退。呃，冯老爷，您还记得当初您给钟阿四的银子是多少两吗？当然记得了，三千三百两。听到了吗？啊，你们都听到了吗？听到了吗？是三千三百两。真相一查明，无匪。分明是你勾结刁民钟阿四一家，诓骗凤家钱财
，后因为分赃不均，自相残杀。如今，人证物证俱在，铁证如山。节哀，高官，高官，无非，别叫了。真是知人知面不知心呐！凤某有眼无珠，哼，竟然觉得你是英雄好汉，我还把你当朋友。可你呢，竟然杀人害命，抢夺人家的钱财。无非啊，凤某帮不了你了。姓胡的。哎，没想到啊，这一天来的如此之快。你不是很厉害吗？我今天要是让你痛痛快快的死，我跟你姓。你还敢动？啊啊啊！啊，你不是把凤毛吗？看看今天咱俩谁把谁。给我，早断你的腿！啊！坐下，别转来转去的，让爹心烦死了。哎呦，爹，您还留着那个臭小子做什么？还嫌害咱们父子俩不够惨吗？好不容易逮着他，我看不如直接宰了他，也可出了这口恶气。如此心浮气躁，怎么可以做大事？这么杀了他，岂不是白白浪费了一块好材料？爹呀、啊，有什么可浪费的？他又不能为咱们凤家所用。我看那小子脾气硬得很。您啊。还是另做打算吧。我的意思是，既然他已经把事情闹大了，当着全城百姓的面打了我的脸，我就要把这丢掉的脸找回来。要当众杀一儆百，要让他们看清楚、记清楚、想清楚，谁才是佛山真正的主人。无论多么厉害的高手，只要落在咱们手里，是有死路一条。明白，那咱们就给他来个游街示众、闹市斩首，再破碎他个三日，让这个臭小子的狗头挂在城门楼上，也好让城里城外的百姓都看看，跟咱们凤家作对，到底是什么下场？那天闹事的不是两个人吗？另外一个人手里那把刀，就。悬在我们的头上，随时会要了我们的命。所以，这次拿这个小子做诱饵，把那女的引出来。毕竟这次我们碰到的是真正的高手，还是您深谋远虑啊！铁柱告示，就说姓胡的那个小子已经落网，不日就将问斩。然后再布下天罗地网，设置明哨暗哨，我就不相信抓不住的。明白。
在。